Good evening. Good evening to Miss. Hello, how are you? Good evening. Good evening, good evening. Hi. Hello, hello, good evening. Good evening. Good evening. Hi. All good. Hi. Hello. We're fine. Yes. Yes, teacher. We are okay. All right, nice. Okay. All right, all right. What day is today? Monday. 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 Yeah, that's right. How was your weekend? Good. Did you rest? Pretty good. Did you rest? Did you work? Did you relax? What did you do? Okay. Oh my God. Oh well, this is the last week. This is the week number four. I hope we are ready to start a new week. And today is Monday, July the 24th, right? The 24th of July. Okay, here we go. Everyone ready? Yes? Ready, ready, ready? All right, we're giving a couple of, ready. Just a couple of minutes to get started with the last four classes of this module of this course. And as you may know, okay, this is the week number four. So we're gonna complete section five and final exam. All right. So before anything else happens, Yes, we must have the attendance. Yes, I see. Okay, let's start with Miss uh, Cecilia Zucca. Present. Hello, good evening. Brenda Isabel Martinez. Present. Hello, good evening. Fatima Margarita Escobar. Present. Hello, good evening. Francisco Samuel Sanchez. Not here yet. All right, Jocelyn Abigail Chavez. Present. Hello. Jose Alejandro Cornejo. Not yet. Oh, no sé, no sé qué todavía. All right, Karen Guadalupe Cetino. Present. Hello, good evening. Luis Antonio Ortiz. Present. Hello, good evening. Mayra. In Mayra Lizette Lopez. All right, now here. Rosa Irma. Present, chair. Good evening. Hello, good evening. Roxana Elizabeth. Okay, Ruth del Carmen. Ruth. Is Ruth here? Not yet. Okay, nice. Samaria Elliot. Not here. Tarina Susana. Present. Hi, Silvia Magdalena. 
Present. Hi, Tania Elizenda. Present, Miss. Hello, Wendy Lizette. Espera. Present. Hello. <laughs> William Vladimir. Present. Hi, Jamile de Los Angeles. Jamile. She's not here. Pamela. Yesenia Pamela. Yesenia Pamela. Present. Hi. Que no mencioné Mr. Francisco Samuel, right? Yes. I hear. <laughs> I'm Late, here. but I hear. Late, but I'm here. Okay. Nice. All right. Somebody else I didn't mention? Or somebody else? I didn't have the attendance. No, no more. All right. Good. Well, as I mentioned, this is the fourth week. So this is, well, actually the class that we're going to start right now is just to wrap up. I think with this, yes, with this class, we'll wrap up the unit Actually, the unit four, and we started the unit five, right? So just have a couple of questions and exercises. Somebody says here, Ruth. Thank you, Ruth. Ruth wrote on the chat. So let me just write her. Okay, here she says present. Okay, good. Thank you, Ruth. All right. Como les estaba mencionando, last class, we were not able to conclude with every exercise from the previous unit. So we're going to make a review. Yes, no questions. Present continuous, yes, no questions. Una yes, no question simplemente tiene dos posibles answers. Or yes or no. Okay? So, si yo le digo, are you wearing jeans? Yes, I am. Or no, I'm not. Yes? So, are you wearing sandals? Yes, I am. No, I'm not. So two possible answers, right? So present continuous, yes, no questions. Estos ejemplos que están acá, todos están con wearing. No significa que las yes, no questions in, pre in present continuous, todas se deben usar con el verbo wearing. Se pueden usar con cualquier verbo. Pero en este caso, porque era la conclusion de esta unidad, Y se trataba de escribir lo que estaban usando, lo que no estaban usando, pues se hacen con wearing. Pero no quiere decir que siempre o oh, estrictamente con ese verbo se pueden hacer. Yes? So, are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Or, no, she isn't. Recuérdense que esta tiene dos formas de contractarse. No, she's not. No, she isn't. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. No, they aren't. El no, not, solo se puede contactar. Yes, no se puede contactar. Not. Impossible. So, are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Or no, she isn't. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. No, they aren't. All right. En este caso, tenemos todas estas yes no questions acerca de, la foto de las fotos anteriores. Que ustedes solo resolvieron acá poniendo lo que, lo que faltaba, ya sea de forma afirmativa o negativa. Pero en este caso, van a hacer estas questions acerca de estas personas. Yes? For example, is Clary wearing a green suit? La answer sería, is Clara yes, wearing a green suit? Yes, she is. Yes, yes, she is. Y así, vamos a responder con respuestas cortas. No vamos a entrar en detalle. Yes, she is. She is wearing a beautiful green suit. Porque no estamos como en ese, digamos, en ese tema. Simplemente estamos dando yes or no answers. Por eso se llaman yes, no questions. Ok. Is she wearing a raincoat? Is Clary wearing a raincoat? No, she's not. No, she's not. No, she isn't. 
or she isn't. No, she isn't, right? La siguiente question también es de Claire. Is she wearing high heels? Yes, she is. Yes, yes she, she is. is. Bye. Y así sucesivamente. Aquí hacen tres preguntas de Claire. Después ya se pasan a Toshi y Noriko. Are Toshi y Noriko wearing swimsuits? Mm -hmm. Are they wearing swimsuits? No, they are not. No, they are not. Or no, they aren't. Right? Hay como ustedes quieran responder de forma negativa. Ok. Y luego dice, are they wearing shorts? Siempre se refiere a ellos. Are they wearing shorts? Yes, yes they, are. they are. They are. Yes, they are. Right? En continuo, about Toshi y Noriko. Are they wearing sunglasses? No, they are not. No, they are not. Or no, they aren't. Right? And then, tenemos también dos questions acerca de Phil. Okay, three questions and three questions acerca de Kat. Acerca de Phil va a ser, yes, he is, or no, he's not. Yes, y acerca de Kathy, yes, she is, no, she's not. Y acá les hago un ejemplo. Is Claire wearing a green suit? Yes, she is. Is she wearing a raincoat? No, she's not, or no, she isn't, right? Entonces, van a hacer estas questions con sus partners acerca de estas fotos, ¿ok? ¿Tienen alguna duda sobre el ejercicio? No. No. All right. Perfect. Clear. Si pueden, pues, si tienen el manual en digital, pueden compartir pantalla para que vayan viendo las imágenes. All right. Si yes. no, des, sino desde su, pues, desde su... Version impresa está bien, no problems. If somebody has the ability to do it, like virtually, one person is showing the photos, I mean, one person is showing the PDF, the other person is asking the question, and the other is answered. Yes, it's an rotan. All right, let's go. Ok, entonces no sé quién quiere empezar con las, pre las primeras preguntas. Voy a empezar yo. Vaya. Este, si gusta alguien, pregúntamelas y yo le voy a contestar. Karina, no sé si le puedes preguntar, es que no puedo ver las preguntas. Ok. Yo ya las contesté, si en caso va a cambiar, si va a bajar usted para ver las preguntas. Sí. sí ah, ok, ok, ok. Ok, acá está. Voy a empezar con, bueno, con lo de ella, lo de, lo de Claire. Ajá. Sí. Pregunta y yo respondo. Completo, sino que tiene que ir pues, contactado. Sí, cuando se hace intente de las dos formas, la forma correcta, por ejemplo, they are not o they are Ajá, contractado. Ajá, tiene que contratar. Dos tiene, es que siempre es el negativo el que, el que con el que tiene problemas. Uno, da problema, ¿verdad? El, sí. el negativo es el que tiene que ir contractado uno de los dos. Ya sea mm. el not o el o el is. Ah, o el are, okay. en este caso. Ahí dependiendo. Okay. En la otra sería Is he wearing a brown shirt? 
Sí, ¿verdad? Uh, yes. Yes. Un camisa café. No, pero... Sí. ¿Qué tiene camisa sí, café? café? Sí, en la plataforma ¿Sí? también salía lo primero y era café. Sí. Ok. Ah, pues sí, sería igual. Yes. Great pants. Y Phil wearing great pants. Pues yo aquí se lo veo como café. Ajá, Sería no. Café. Ajá. Entonces no, porque es. Sería no. No, he, no. Eh, no. De ahí es. Is he wearing a bro? Um, yes. Yes. Is. La otra es, is he wearing a tea? A tea? A tea? Is he wearing a Yes. Are they wearing shorts? Are they Yes. Yes, yes, are they are. wearing shoes? Shoes, shorts. Yes. Es no. Eh, sí. ¿Cuál? Yes, en la... the short. La número yes, cinco are. es yes, they en are. Short, sí. Sí. Pero nadie de sunglass no tiene. No, ajá, no, no. no. Sí, sería no, they are not. Uh -huh. No, porque solo él. Ah, sí, perdón. No, ah, se sí. Sí. sí, sí, sí. Perdón. They are not or they aren't. También cualquiera de las They are not. Eh, de ahí vamos con Phil. Is Phil wearing... Gray. Is Phil wearing a gray pants? ¿Qué color es eso? Yes, creo que yes. Yes, ¿verdad? Que... No, gray. No, porque... Espérenme. Yes, yo sí mi impresión, mi, es mi impresión se ve rara. Es verde o es... Bueno, digamos yo, que sí. yo diría que sí. No. Usted le ha puesto que no. Yo digo, yo digo que no. Yo le alcanza a ver una como una, una rayita ahí. Pero no es la cosa de la camisa. No estoy, no estoy segura. Quiero ver bien. Le voy a hacer zoom. No, pero es que yo veo que está un poco abierta en la camisa. Si tuviera... No, es que no es camisa, es, es saco. Y los sacos algo así quedan. Algo no, así. Pero, no, pero es que el saco se ve bien claro. No, no, ya. El cuello de la camisa. Es la sí. parte de, de la camisa, entonces. No, entonces, es, no, no ¿verdad? Mata. No está usando. Para mí no. No. No, no he's not. Ajá. Uh -huh. Vaya. La siguiente es con Katy. La que va corriendo en la nieve. Eh, ¿Is Katy wearing boots? No. No, she's no. Siempre con ella. ¿Is she wearing a coat? Um. ¿Qué es lo último que está usando? ¿Qué quiere decir? Abrigo, coat. Is she wearing a coat? Sería no, porque no, no tiene abrigo. Uh -huh. Eso no es abrigo, ¿verdad? No, no. es, como, es un, como un traje deportivo. Sería no, entonces. No, ¿qué? Okay. Y la última sería, ¿Is she wearing a hat and gloves? Yes. Hat es el gorro, ¿verdad? Sí. La, la siete, ¿qué respuesta dio? Eh, no, he's not. No. Ah, no, sí, es, es, es gripa. Yes, he, he, he is. Yes, he is. Vaya. Ok. Ahora, Sarina, ¿qué le pregunta a usted? Bueno. 
Is Kathy wearing books? No, she's she's not. She's not. No, she is not. No, she's not. No, she's not. Mm -hmm. okay. Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Is she wearing high heels? Yes, she is. Yes, verdad? Mm -hmm. Yes, she is. Are Toshi Mark. and no, Noriko wearing a swim suit? Brown. Brown. Brown shirt. Sí, brown. Bye. Okay. Bye. Is Clary wearing a green suit? Yes, she is. Is she wearing a raincoat? No, she's not. No, she's not. Is she wearing high heels? Yes, she is. Are Toshi and Noriko wearing swing treats? No, they're not. They are not. Are they wearing shorts? Yes, they are. They are. Are they wearing sunglasses? No, no they are not. Is Phil wearing is Phil wearing brown pants? No, they are not. Is he wearing a brown shirt? Yes, he is. Is he wearing a tie? No, he's not. No, not. Is Kathy wearing boots? No, she's not. No, she's not. Is she wearing a coat? No, she's not. No, she's not. Is she wearing a hat? In gloves. Okay. Is Kay is is Kathy wearing boots? No, she's not. No, she's not. Is he wearing a coat? No, she's not. Is he wearing a hat and gloves? Yes, she yes. She is. Okay. Uh -huh. Okay. Hoy me toca preguntar. Okay. okay. Grady wearing a green suit. Yes, yeah, she is. Okay. Mm -hmm. okay. Is, is she wearing a raincoat? No, she's not. Is she wearing high heels? Yes, yeah, she is. Are Toshi and Noriko wearing swing suit? Swing suit? No, they're no not. they aren't. Ay, perdón. Me equivoco. Okay. Are they wearing shorts? Yes, they are. Are they wearing sunglasses? No, they aren't. Is Phil wearing gray pants? No, he's not. Is he wearing a brown a brown shirt? Yes, he is. Is he wearing a T? No, he isn't. Is Carrie wearing boots? No, she's not. Is she wearing a coat? No, she's not. Is she wearing a hat and gloves? Yes, she is. Mm, muy bien. <laughs> okay. <laughs> clothes. <laughs> Practicamos todos. Sí, ya. Porque ya pudimos practicar todo esto. Yeah, 
All right. Any question? No? No. Easy. No. <laughs> Not easy. <laughs> <laughs> okay. Good. Wait a minute. Just need to attach something right here. Okay. Well, that was one of the last activities from the previous unit. We're going to keep going with this. Oh my God, this is the last session of this. <laughs> and this is the unit five. The unit five is what are you doing? Okay. So we continue with the present continuous. But this time we introduce this unit with the time in the time zones. Okay. Give me one second. I just need to get something from here. Okay. Donde ven los puntitos rojos es como señalizar dónde están estas ciudades. So, for example, Vancouver, Los Angeles, Mexico City, San Juan, Lima, Brasilia, Sao Paulo, New York, Montreal, London, Moscow, Marso, Warsaw, Casablanca, Cape Town, Sydney, Tokyo, Seoul, Bangkok. Pero... Ahora es fácil. Usted solo pone en Google y dice, ¿qué hora en, en Nueva York? Y yeah. ya. Pero no vamos a hacer así. Vamos a ir a analizar este, este tema del map. Because in the past. <ríe> usted decía, ¿y cómo sé cuántas horas van atrasado o adelantado? Es fácil. Primero identificamos dónde está El Salvador. Y está en esta franja celeste. ¿Y qué hora es en El Salvador realmente? ¿Ahorita qué hora es? What time is it? Ocho y media. 8.30. Uh -huh. 8.30 p.m. Bye. Como lo que sí sé es donde yo estoy. Y en este caso, Central America, El Salvador, San Salvador. Well, El Salvador, de todas formas, El Salvador es tan pequeñito. Que bueno, es más Centro América, se dijo. Una sola franja lo cubre. Por eso es que no hay diferencia de horario entre los países de Centro América. La memoria en Guatemala... Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Ya en Panamá sí creo que cambia una hora por la colita que tiene Panamá aquí afuera. Pero aquí es una sola hora en todo Centroamérica. Entonces, right now, sabemos, vemos el reloj y decimos, ah, es 8.30. 8.30 p.m. Entonces, cada franja que nos alejemos hacia la izquierda va a ser una hora menos. Si aquí que estamos ubicados nosotros donde sabemos que estamos y sabemos la hora que es al irnos una franja hacia atrás por ejemplo en México City ¿qué hora serían? It's 7.30 7.30 si nos vamos dos franjas atrás y nos vamos a Los Ángeles son dos horas menos entonces sería Six thirty. Six thirty. Ajá. Y así. Thirty. Iremos como quitando una hora, ¿verdad? Por cada franja. Lo mismo va a suceder si vamos avanzando cada franja hacia la derecha. Vamos a ir aumentando una hora. Si ya sabemos que aquí es eight thirty, nos vamos a la siguiente franja. Digamos que nos vamos a Lima. Uh -huh. Si aquí es 8.30, una franja más hacia la derecha, hacia adelante, sería 9.30. Uh -huh. Pero vámonos dos franjas y nos vamos hasta San Juan. Si aquí es 8.30, allá sería 10.30. Y así sucesivamente. Yes. Hacia la derecha por cada franja que marca en el mapa, se aumenta una hora. Y hacia la izquierda, por cada franja que marca el mapa, disminuye una hora desde donde nosotros estamos, obviamente. Porque no vamos a hacer 
que aplica para todo. O sea, yo sé, obviamente esto es como despejar la variable. Si yo sé dónde estoy, ¿verdad? Entonces, desde acá, perfectamente puedo disminuir o aumentar una hora por cada hora. ¿ya? Y así funcionan los usos horarios de este mapa tan controversial allá por cuarto grado que no nunca entendía. <ríe> y decíamos, para eso está Google. Ok. All right. Eso también va un poco a variar dependiendo de las estaciones. ¿Ya? So, pero eso es como lo más estándar. So, which city are the same time zone? Which cities are in your time zone? Obviously. So, es un poquito complicado porque ya a la hora de preguntar, pues simplemente decimos, what time is it in Los Angeles? What time is it in Mexico City? What time is it in Sao Paulo? What time is it in Moscow? What time is it in Tokyo? Imagine, si aquí sabemos que es 8.30, iríamos. 9 de hecho, ya es mañana, casi terminando la mañana en Tokio. Yes. Ajá, uh -huh. es como cuando él dice, ¿por qué allá en los países del oriente? Amanes, pues sí, porque están de aquel lado, o sea, si gira la tierra, ¿ya? Entonces, es <laughs> because of that, all right? Okay, we're going to practice the conversation between Debbie and John. Okay, here we start. It's four in Debbie's house, and let's see what's happening. Hello? Hi, Debbie. This is Joan. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? All right. What time is it there? It's 10 p.m. It is 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Obviamente, ¿verdad? Ya en cine ya está cayendo la noche y aquí apenas va amaneciendo. Obviously, she is in Los Angeles and he is in Sydney. Si ustedes se fijaban, uh, hasta Sydney. All right, one more time. Hello. Hi, Debbie. This is Joan. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? All right, what time is it there? It's 10 p.m. and it's four o'clock there in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay, I'm awake now. All right, we're gonna practice this conversation. Hay alguna expression o algo que consideren que debamos practicar o reforzar before we go to practice? I have an expression, any word, any question? No? Easy? Looks easy, at least. Okay. <laughs> All right, good. Four o'clock in the morning. Four a.m. All right. Let's see. Take turns. All right, let's go. Comiencen ustedes, compañeros. Bye.
Okay. Bueno, yo soy Debbie. Hello. Eh, Hi. Soy... Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia. I am at a conference in Sydney. Remember? All right. What time is the hour? The hour. The hour. It's 10 p.m. and it's 4 o'clock. They're in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I am really sorry. Thank you. Okay, I am away now. Ahora cambiamos para practicar las dos y después en después blanca. Um, hello. Hi, Debbie. Hi, Debbie. This is Joan. I am calling from Australia. Australia? I am at conference in Sydney, remember? All right. What time is it is there? It's 10, no, 10 p.m. and it's 4 o'clock. We're in the Los Angeles, right? In Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. Four a.m. Oh, I am really sorry. That's okay. I'm away now. Wait, um, wait, wait, wait. Y el otro que me cuesta es. Away, es verdad. Al final, Dex. Ok, I am away. No. Eh, Blanca. Vale, ¿con quién voy ahorita? Vale, mm. yo soy Debbie. Hello. Hello. Hi, Debbie. It's in John. It's John. I am calling from Australia. Australia. I am at conference in Sydney. Remember? All right. What time is it there? It's ten p.m. and it's four o'clock. There in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. Four a.m. Oh, I'm really sorry. Thanks, okay. And wait now. Okay. Para ustedes, yo. Okay, so yo. Hello. Hey, do you? Okay. Bye. Comienzo. Hello. Hi, David. This is John. I call you for Australia. Australia? I am at conference in Sydney, remember? Oh, all right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock. They're in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Okay. okay. ¿Ya todas practicamos las dos partes? Sí, sí solo se faltaría usted. Pero... Ajá, yo vuelvo a ser Debbie y tú... Yo. yo. Ajá. Okay. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Okay. ¿Volvemos a practicar? Sí. Sí, um, Debbie, yo le hago de John si quiere. Yo soy Debbie. Ok. Hi Debbie, this is John. I'm calling for Australia. Australia? I am, I'm at a conference in Sydney, remember? All right, 
Okay, what time is it there? It's 10 p.m. and it's four o'clock turning 10 angels, right? Yes, four o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. <laughs> okay. <laughs> okay. <laughs> no, no se te escuchó. Okay. Ah, la última parte le sale bien perfecta, bien natural. Va a hacer dos. Okay. Oh, um, Debbie. Hello. Tanya. Hello. Okay, yo soy John. Uh -huh. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia. I'm at the conference in Cindy. Remember. All right, what time is there? It's 10 p.m. and it's four o'clock. They're, they're in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. Four a.m.? Oh, I'm really sorry. Yes, okay, and on a way now. <laughs> <laughs> okay. And uh, now, yo soy Debbie. Mm -hmm. Entonces la damos una vez más. Sí, demos. Vaya. Hello. Hi, Debbie. This is John. I am calling from Australia. Australia? I am at conference in Sydney. Remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's four o'clock. There is Los there is Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. Uh, four a.m. Oh, I am really sorry. That's okay. I'm awake now. Bye. Or yo voy a contar. Ahora yo voy a ser John. Este Hello. Sea usted. Ajá. Hi, Debbie. This is John. I call in from Australia. Australia? I I at a conference in Sydney. Remember? All oh, right. What time is it there? It's ten o'clock p.m. and it's four o'clock there in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. Four, four o'clock a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay, I'm away now. Ahora yo soy John. Ustedes, ajá. Yo voy a ser Debbie, porque no he sido Debbie, creo. Con, con usted, Luis, voy. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney. Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4, 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. All right, no problems, right? No? No questions? No problems? No. Sure. No, no problem. Everything yeah. easy, yes? Cuando dice, I'm awake now, es, uh, estoy despierta ahora. Ya estoy despierta. <laughs> no te preocupes, ya me despertaste. Ya, ya me despertaron. Exacto, algo así, va. 
Ya valió. <risa> I'm awake now. Pues sí, porque la woman a las 4 a.m. estaba sleeping. For this the face very happy. Exactly. <risa> pues sí, creo que a nadie le gusta que lo despierten. No sé, les ha pasado domingo a las 6 eh, en punto de la mañana, la, la gente se le agarra de estar enviando WhatsApp. Ah, no, yo dejo, yo dejo todo apagado, o sea, no el celular, pero lo del wifi y así para que no me caiga nada. <risa> para que me, me levante. 6 a.m. on Sunday. <risa> Le paso. All right. <risa> What time is it? It's one o'clock. It's one o five. Or it's five after one. Vaya, con lo del reloj. La ventaja que con un grupo de adultos ya se puede en el reloj, en español. <risa> Hay niños que no se lo pueden, este de agua, no quieren hacer el esfuerzo de contar cinco minutos cada número. Believe it or not, pero esta generación es tan cómoda que si no ven los números no quieren decir. Y yo, ok, bye, it's one o'clock, empezamos de lo básico. Cuando han pasado five minutes, it's one o oh five. Este o oh five es como... 105, right? Remember que el O también es 0, right? So it's 105. Ok. O es 5 after 1. Dos formas de decirlo. 105 o es 5 after 1. O sea, 5 después de la 1. Es 115 o es a quarter after 1. So 115 es lo más, digamos, fácil. Sí, solo decir la 1 y 15. Or it's a quarter after one. Cuando decimos la 1 y cuarto, right? So it's a quarter after one. Se ha pasado un cuarto después de la 1. It's 1.30. 1 y 30. 1.30. It's 1.40. Or it's 20 to 2. Aquí, ¿por qué ponen 20 to 2? Porque ya solamente quedan 20 para las 2. ¿Ya? Yeah? Por eso es 22 to 2. It's 1.45. Or it's a quarter to 2. Ya han pasado 45 minutos. Entonces ya solamente falta un cuarto para la siguiente hora. Obviamente aquí todos los, los examples lo dan con 1. Pero eso no significa que solo con 1. Puede ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, whatever. Hasta el 12. Right? So, one more time. It's one o'clock. It's one o five. It's five after one. It's one fifteen. It's a quarter after one. It's one thirty. It's one forty. It's twenty to two. It's one forty five. It's a quarter to two. Bye. Vean estos relevitos que tienen abajo y tienen que decir qué hora es. Si alguno se puede más de una forma, pues tienen que decir ambas formas, right? Si quieren, se los dejo un ratito. Ustedes traten como de ir anotando qué hora creen que tiene cada reloj. En su cuaderno ponen number one y se dice, ah, ah, es esta hora. Number two, mm, ajá, it's that time, ¿ok? Y después yo les voy a preguntar, what time is it? For example, yo digo el nombre de una persona y después digo number five, what time is it? Y me tiene que decir el de ese relojito en específico. ¿Yes? Vale, le doy tres minutos. <ríe> no, no. <ríe> tres minutos es enough. Si ¿Sí se logran ver. O lo logran ver de su manual. <ríe> no tenemos manual, ¿verdad? Ah.
All right. Ready? No. Not yet. <laughs> it's struggling today. No. What number? In what number band? Number four? Four, yes. Number four. All right. Two more minutes. Esto está difícil, Miss. Really? Yes. <laughs> ¿Más cuando no me puedo la hora del reloj? Cuando no sé cuál es la de la hora y cuál es la de los minutos y cuánto sí. ves a cada número. Sí. <laughs> ¿Y lo por qué no está la segunda era? Ay. <laughs> no son solo minutos y horas. <laughs> ya ni tiene, no si tiene. Debe ser. Ah, bueno. Este, teacher, en el caso de sí. donde dice el ejemplo 105, solo con el número 1 se puede. No, con todo. 205, 305, siempre y cuando sean antes de 10 minutos. Ok. Uh -huh. O sea, se puede decir eh, eh, 106. Uh -huh. Ok. Thirty, también se puede decir half, como media hora. Like one thirty, one and a half, como two and a half men. <laughs> Bien sabe, uh, Watching TV in English. Ready? Not ready. No, no yet. One more minute. It's a quarter after one. It's four and a half. All right. In this end, let's start. It's okay, vamos a ver. Me quedé en la cuatro. <ríe> no me vayas a preguntar ni las números five ni las números six. Me da copia de las cinco y las seis. <ríe> ok. Empecemos con... Con William. La number one ya está resuelta, ¿verdad? Aquí está. Así yes. que la number one ya no la voy a preguntar. No. <laughs> okay, number two. What time is it? It's a seven. Fifteen. It's seven? It's ten to seven. Sí, falta uh, fifty. Ah, mm. uh, it's six fifty. Six fifty mm -hmm. or ten to seven. Uh -huh. All right. Let's continue with Brenda, Isabel. Number three, what time is it? <laughs> microphone, I guess. It's what? 8.45. It's 8.45 or it's a quarter to nine. It's a quarter to nine. Very good. All right. Con Luis, 
<risa> y Luis a mí ni me iba a preguntar. Ah, no me Pero la puedo. primera me sabía. Ve, porque aquí está. <risa> Number four. What time is it? Esta es la parte. El micrófono. Se lo apagó. El destino. El destino. It's 11.05. Ajá. It's five after eleven. Exactly, it's eleven or five or five after eleven. Uh huh. Vamos sí, no con el fast. Fast, sí. Por eso les decía. De hecho, son como las dos formas más básicas de decir la hora que les presentan acá. Pero sí se puede usar fast. Okay. Yes, it's five past one. It's five past eleven. Uh huh. Vamos con Sarina, number five. What time is it? Yeah, it's a three. Acá sería a, a quarter para decir un cuarto. Podría ser 15 or a quarter. Mm -hmm. It's three or, 15 or it's a quarter. A quarter. Two, three. After. Si dice two es que solo falta un cuarto, pero para la siguiente hora. Uh -huh. Uh -huh. En este caso sería uh -huh. three after fifteen or a quarter after three. Okay. All right. Okay. Who else? Te preguntamos a Francisco. <laughs> the last one. What time is it? It's 4.30. Or 4 and four a half. 4 is 4 and a half. And a half. Yes, that's right. But I'm going to say practicando esto del reloj tomorrow because it's already 3 oh. past 9. Ah, ni, 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 no, 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 we have to practice a lot, okay? Thank you very much for joining. So practice the numbers. Practice the number, practice the <laughs> counting the, the minutes as well. A practicar con un reloj y todo lo que no sirve. Me están poniendo la hora y la practica, okay? So okay. see you tomorrow. Have a good night. Good night. Bye. Good, good night. night. Bye. 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 Good night, everybody. Bye. Bye.